الأرض لله ولمن عمرها هذا منهج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومنهج أمير المؤمنين أكو في الدنيا الآن دولة تجعل الأراضي للناس طبعا مع إشراف الدولة الدولة تشرف أيضا حتى لا يحدث هنالك إخلال بالنظام لا الدولة مثل كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولا تكونن عليهم سبعا ضارية لا هم يستفيدون ولا يخلون الناس يستفيدون هاي الإحصائية نشرت جديدا يقول في العالم ستمية وأربعين مليون طفل يفتقرون للمأوى مأوى ما عندهم بيت ما عنده ينام في الشارع ستمية وأربعين مليون طفل يعيشون بلا مأوى حله أمير المؤمنين وحله من قبله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأن منهج أمير المؤمنين هو منهج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الأرض لله أخذ هذه الأراضي البائرة المتروك أحيوها الأرض لله ولمن عمرها ولكن وجد هنالك سبع ضاري يقال له الحكومات تمنى في البلاد الدكتاتورية وحتى في البلاد التي يقال لها الديمقراطية ماكو في العالم هذا المنهج منهج الغدير مال الأمة للأمة هاي أموال النفط مال منه مال الأمة مو مال مجموعة من الحكام ولكن تجدون الفقر في كل العالم هذا السبع الضاري وهو الحكومات وهو القوانين الوضعية يقول لا حق لك في الأرض ما يتمكن بيت ما عند لا حق لك في النفط أو في النفط أو في المعادن يبقى فقير لا حق لك في العمل ملايين الأفراد يعانون حالة البطالة في العالم لا حق لك في الثروات الطبيعية المعادن والكنوز المودعة في الأرض ما إلك حق فماذا يفعل الشاب ولذلك تجدون الملايين من الشباب لا يستطيعون الزواج والملايين من العانسات يبقين في البيوت إلى الموت منهج الغدير يقول الأرض لله ولمن عمرها هاي الأراضي كلها للناس والحكومة ما إلها أي حق إلا حق الإشراف لكي لا يحدث هنالك إجحاف أو يحدث هنالك إخلال بالنظام هذه الثروات كلها للناس النفط المعادن الغابات الإمام صلوات الله عليه ما كان يؤخر توزيع الثروة حتى لليلة واحد هذه الرواية لا بأس أن نقرأها في أمالي الطوسي صفحة 404 يقول الراوي شهدت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أتي بمال عند المساء فقال اقسموا هذا المال فورا 
قالوا يا أمير المؤمنين قد أمسينا الآن ظلام قبل هذه المصابيح الكهربائية ما كان فأخره إلى غد فقال تقبلون لي أن أعيش إلى غد تضمنون أنه أنا أبقى تكفلون بذلك قالوا ماذا بأيدينا ما نقدر قال فلا تؤخروا حتى تقسمون